Hello, welcome back. This is the types of risk. We have a little type of risk. How do you do it? How do you do it? We have a little risk. We have a little risk. We have a business risk, hazard risk, strategy risk. We have to go, 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 go. Ingatnya capital adikasi risk tu ada, nama kita beri kena itu. Peri anda belajar apa anda? Apa peri anda tu? Nengka risk explain dia betul. Nenek bilik explanation kau yang nampak beri kena ni lah. Textbook itu tu kita ni teri risk ni lah. Ini ikut mana teri risk ni? Textbook itu tu mungkin kau ni lah. Ayah tu patto pandan dua risk ni nanti tanah sah di kau tu. Aa, orang orang risk ni ada dua lo. Orang orang dua risk ni tu. Celah risk ni ada dua lo. Muno nalo risk ni tu sabba itu ini tu. आ सब बाइटे ऐ दिया करने दे वाई दिच्छु वारी निर्णय तलने ऐ दिया दाना ये दर्शन आज रस कंधवा रहेना दर आप अपने में इसलाय करना लो दिलो औरे और पेरु मट्टर ला पेरु माइटे ये इंदा है कनेक्टेड है क्लियर है ना लो अब वो इन्हें ना हम डिस्कस ये ना दे इत्री बागों लो मात्रे लो मट्टे बागों हम अब पेर लेने हैं एक एक बिजनेस ही चाहिए हम बो वेरिएंट रिस्क ऐंगने एक एक बिजनेस ले मेन रिस्क का ना और नारीशी को एक बिजनेस ले मेन रिस्क का ना लाभ अंक और आयुमो इन द लगा ले आदेश ने लाभ अंक और आयुमो इन द लगा पेड़ी आने के आधा आन एक एक रीजन बिजनेस इन द रिस्क बिजनेस इन द ऑपरेटिंग इ Kurangin dendeng le, aduh bisnes ni tu riskan. Aduh korean ni la, karena ni la ni dekai. Sehili korean ni la awam. Sehili korean ni la karena ni dah. Nama ni demand ni korean ni la awam. Alingi lo, nama ni operating ingkang ni korea. Nama ni cox, cost of goods sold, kudia ni la awam. Aduh ingkang ni kuda, nama ni material ni dekai price kudia pere. Nama ni raw material ni angan dekai. Raw material ni dekai price kudia ni angan dekai. Aduh kan, nama ni riskan le. Apo ingkang ni ekka sambohi ke ni dah ni. Bisnes riskan ni warai ni dekai. हम को तो आयुष नो कम आने के लिए बिजनेस रिस्क की इज़ अ वेरिएबिलिटी ऑफ़ फर्म्स एर्निंग्स एर्निंग्स से लल्ला वेदिया ना बिफोर इट इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईट ओके ले इन द केल दो वेरा वेरिएबिलिटी ऑफ़ डिमांड ओवर टाइम डिमांड ले लल्ला मार्च्यम वेरिएबिलिटी ऑफ़ सेल्स प्राइस ओवर टाइम वेरिएबिलिटी Company ke beli dah apa pun tidak, dah apa pun korang ni korang ni beri anu mana, orang ni kejadi kerjakan bisnes terus kan tu paraya nak kanda. Aduh bisnes terus kan ni anu, ini ada satu masalah la. Paksa, kami kini pelikkan ada satu sambung buat ini. Aduh buat ini kereta tu, ni kalau tiada ni kerana, aduh bisnes terus kan anu, alih ni nalar. Renda amat tu deh, hazard risk. Entah anu hazard risk, hazard tu orang na hazard orang kara elu, abad tu, abad tu mai tu sambung tu mai tu la baca anu hazard le. Apa entah ni hazard risk, orang company le. Abad itu lah, bagaikan nak ke, mana, kalau urik factory, anda ni, apa factory, mesin, apa bagaikan kalau dilihat sambung ikhyan, kita tak hazard risk itu perlu. Company itu perdana perta algal marana perda, alih ke CEO marana perda, anggar perdana perta algal, company yang naik kena key person sih nanti kalau beti kaya ni, abad itu business itu tu beram, beram perta teri ini le hospital itu rai kaya ni, itu ke hazard risk kan, tapi company yang balik kuli, business yang balik kuli. Pilihan yang lalat natural disaster, storm, anginnya pola yang lalat flood, ini tak ke? Hazard risk ini antar lalu beri. Pop insyaallah kan orang yang dah hazard risk ini lalat pilih lalat ni le, terlalu hazard risk ini orang ini le. Bisnes risk pun berjuh, hazard risk pun berjuh le. Macam ni, ini risk kula kan mungkin dia betul. Insure ya betul. Insure itu ni, ini risk pun ni ni, kita muka dini. Insurance segitu, insurance segitu. Nampu dah heran aite. Company ini nak kena apa kerana, orang orang ada orang tu nampu insurance segitu urut urut ni, ni kelabu apa kerana sampai usir ni nampu insurance tu biu usir ni, ada risk ni nampu mitigate ni, betul, korak ni betul. Aduh, ia hazard risk ni nampu matram urut urut tegar ni. Matram, ni nampu lah, bayar ni, tapi saya nampu berapa orang ni urusan orang ni nampu ni, okay le. Apo hazard risk are risk events that can be insured, nampu insure ni betul, against yang ni ni dulu. Such as natural disaster, pinne death of key employee, personal injury on the business premises. I natural disaster lama kita beriya property insurance lala insurance property pada dah hendak betul ni am factory ke nama deh insurance sendiri jari ki. Am lalu kita tu le, orang orang business lalu katii, alingka orang orang building katii, alingka orang orang company katii nak kita tu le. 
ഓരോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു റിസ്ക് ആണ് അതൊരു ഹസാർട്ട് റിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ അവരത് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഹസാർ റിസ്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ദ റിസ്ക് ദാറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് എൻവറോൺമെന്റ് ഓർ എ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ക്യാൻ ഡിസ്റ്റർപ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ റിസ്ക് റിലേറ്റഡ് ടു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ സച്ച് ആസ് സ്റ്റോംസ് ഫ്ലഡ്സ് എക്സെട്രാ ഹസാർ റിസ്ക് ആർ ഇൻഷുറബിൾ റിസ്ക് അപ്പൊ ഏതാണ് ഇൻഷുറബിൾ റിസ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അതെന്താണ് ഹസാർഡ് റിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ബിസിനസ് പല തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം അല്ലെ സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കുമ്പോ വരുന്ന റിസ്ക് ഇപ്പൊ ബിസിനസ് മാനേജർ നല്ല അടിപൊളി തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ പൊട്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും റിസ്ക് അല്ലേ തന്ത്രപരമായ തീരു ആ വാക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി മതി സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പുതിയ ഫാക്ടറി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ മെഷീൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാണ് ആ ബിസിനസ് അങ്ങനെ പൊട്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രാറ്റജി പാളിപ്പോയി അത് അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലായി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറഞ്ഞു ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ലേ അപ്പൊ അത് വേഗം അത് ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ല അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ അത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പക്ഷേ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം വന്ന മാറ്റമാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് ഇസ് ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് ദ റിസ്ക് അറൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഏർണിങ്സ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഫ്രം ഇംപ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻസ് ഓർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ആയ ഡിസിഷനും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കാരണം വരുന്ന റിസ്ക് ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് ഇത് മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മുടെ ഞാനൊരു നോക്കിയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് അവര് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ റിസ്ക് അവരെന്തെങ്കിലും കച്ചവടം നടത്തിയാലല്ലേ റിസ്ക് വരുള്ളൂ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് റിസ്ക് ആണ് കാരണം നോക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പേരുകൾ അറിയില്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ബ്ലാക്ക്ബെറി എം ഐ ഇതൊക്കെ കുറെ അന്നല്ല കമ്പനി അല്ല എന്നാലും എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവരൊക്കെ പുതിയ 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 കോമ്പറ്റി അവർ ഇത് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ സാംസങ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളും പുതിയ പുതിയ മോഡലുകളും പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് നോക്കി അവിടെ തൊള്ളിയും കുളിച്ചുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കുകയും അവരൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് കാരണം അവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും എടുക്കാതെ അവിടെ അങ്ങ് നിന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റർ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നമ്മൾ നോക്കി നിന്നത് അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ദിസ് കാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആഡിങ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ എൻ്ററിങ് ന്യൂ ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ത്രൂ മെർച്ചർ ഓർ എക്വിസിഷൻ ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ ത്രൂ പർച്ചേസ് ഓഫ് അഡീഷണൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് നമ്മൾ മെർജർ എന്താണ് എക്വസിഷൻ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ കോർപ്പറേറ്റ് 
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ പോലെ നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ മാസാമാസം ഇത്ര റിട്ടേൺ കൊടുത്തുകൊള്ളാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ റിട്ടേൺ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് കുറെ കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും ലോണുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് റിസ്കുകളാണ് എന്തൊക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് സോൾവൻസി റിസ്ക് ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് കമ്മോഡിറ്റി റിസ്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും റിസ്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സോൾവൻസി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എവിടെ സെക്ഷൻ ഏല് ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് കമ്മോഡിറ്റി റിസ്ക് മേ ബി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫാൾട്ട് റിസ്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്തായിരുന്നു ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ഓർമ്മല്ലേ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഓക്കെ ആണ് അല്ലെ കമ്പനി ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് പറയാം കമ്പനി ലിക്വിഡ് ആവുന്നില്ലെങ്കിലോ അതാണല്ലോ അതിന്റെ റിസ്ക് അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം അപ്ലിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് പണം റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക കമ്പനിക്ക് കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ അവർക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോ അവർ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയത് നൂറ്റി പത്തിനെങ്കിലും അവന് സെല്ല് ചെയ്യണം പക്ഷെ അവരത് വാങ്ങിയത് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അവരത് വിൽക്കൂ വിൽക്കൂല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പണത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള സമയമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഈ പണത്തിന് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വിറ്റേ പറ്റൂ പത്ത് രൂപ നഷ്ടത്തിന് അവിടെ വിൽക്കേണ്ടി വരും ഇതിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ഫേംസ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നീഡ്സ് വിത്തൗട്ട് അഫക്ടിംഗ് ദ ഡെയിലി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ഫൈനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം ഡെയിലി ഓപ്പറേഷൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ദ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കെ നോട്ട് ബി സോൾഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതിന്റെ മാർക്കറ്റിലുള്ള വാല്യൂക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ വെൻ എവർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്ക ഡിസ്കൗണ്ടഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി സോൾഡ് The investment have a high level of liquidity risk. നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയണം ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങി അപ്പോ അദാനി ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അദാനി ഇടിഞ്ഞ് 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 ഇടിഞ്ഞിട്ട് അയോട്ട് വരികയാണ് അല്ലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്നാ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അദാനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ അദാനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അദാനിയുടെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടു പക്ഷെ വാങ്ങിയിട്ടിരുന്ന ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി 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 വരികയാണ് പ്രൈസ് ഇത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ആണ് കാരണം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എനിക്കിത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞാൻ വാങ്ങിയ ചിലപ്പോൾ നൂറ് റുപ്പ ഉള്ള സമയത്തായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് 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 തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറായി എൺപതായി എന്റെ റിസ്ക് കൂടി 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 വരികയാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് 
പെട്ടു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അവിടെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വല്ല കേസിലും പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തിലോട്ട് നയിക്കും സോൾവൻസി റിസ്കിലോട്ട് നയിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ സോൾവൻസി റെഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ ഫേം ദാറ്റ് ഇസ് സോൾവൻ ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കടവാദത്തിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഓക്കെ അല്ലേ സോൾവൻസി റിസ്ക് ഇസ് ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതന്നെയല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സോറി കേട്ടോ മുകളിലുള്ള അതേ സെന്റൻസ് താഴെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നാളെ കിട്ടാതിരിക്ക ഇതിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്താണ് ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബോണ്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് പെർസെന്റേജിന്റെ ബോണ്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ബോണ്ടിന്റെ വില അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള നാല് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ തരുന്ന ഒരു ബോണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് കാര്യം നമുക്ക് പൈസക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പൈസക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടണം അപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുള്ള ബോണ്ടിന് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റില് ആറ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് എത്ര പെർസെന്റേജിനാണ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചത് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് നാല് പെർസെന്റേജിനാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്രയാണ് ആറ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മാർക്കറ്റില് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ബോണ്ട് ആറ് പെർസെന്റേജിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോണ്ടിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു അത് ആരെങ്കിലും നാല് പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുമോ ആരും വാങ്ങൂല കാരണം മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പെർസെന്റേജിന്റെ ബോണ്ട് അവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നാല് പെർസെന്റേജിന്റെ ബോണ്ട് അവർ വാങ്ങുമോ വാങ്ങൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവർ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് കുറച്ചിട്ട് വിൽക്കേണ്ടി വരും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നാന്നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടമല്ലേ അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ആൾസോ കാൾഡ് എന്ത് പ്രൈസ് റിസ്ക് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രൈസ് റിസ്ക് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറച്ചിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് is a risk that the value of an interest bearing asset or investment interest bearing asset nu parayunnathu endha interest bear cheyina asset bond oru udaharanam okay alle will change over time as a result of changes in the market rate of interest market illulla uh, interest rate maarunnathine anusariche nammada kaiyilulla uh, interest bearing asset inde price ne vila koreyunnathinaanu ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ആ പേരെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതിന് പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യാഷ് പിന്നെയും വേറെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടും റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഈ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ പത്ത് ശതമാനം തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് വല്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിനെയാണ് റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറി ഞാൻ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ടിലാണ് കയറിയത് ഒരു വർഷം വരെ ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യും എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവർ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാസ ശമ്പളം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി ഞാൻ
cannot be reinvested in another investment that will provide same or higher level of return. We invest in the nature of the investment. We invest in the nature of the investment. That is why we invest in the nature of the As interest rates declines, interest rates the funds from the original investment cannot be reinvested upon the maturity at the same higher rate as the original investment paid. Clear on the law. Foreign exchange risk. 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 This is a very important number. CMA USA is a very important number. Foreign exchange risk. Connection. What is the connection? You have to pay for CMA. ஏன்னுடன் <laughs> அன்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்ன
will cause financial losses for a commodity buyers or producers. Commodity buy chain argalo, produce in argalo, badikana risk. Okay, le. commodity price risk for buyers stems from unexpected increases in commodity prices, which can reduce buyers' profit margin and make budgeting difficult. If petanula price of wood another, our budget is which are profit in a badikin. If the Arthur Masa Namakuru, Dandel Exopel Avan Gutum, in the producing in a pavi in the Tundam, as I may take our commodity in the price of wood in the war, Irandel Exonal and Aaron Gore, or Lexow. Clear and allow. Okay, at the credit default risk. This is the same thing. Because we have a credit default risk. We have to pay for this. We have to pay for this. This is the credit default risk. Credit default type of risk. That's why credit risk or default risk is the risk that a borrower of money will not be able to pay the interest and repay the principal on a debt as it becomes due. Kalavadi Nitum, Panam Tircharka, the Verina, Abstayana, credit default risk and over end the higher the credit risk perceived by the lender, the higher will be the interest rate the lender will record in order to lend the money. Risk of Udalana in the leather bank in all vertical comments, Layal. Other say in the Perivadian Dana. Muparada in the Angana Petanum cash returns are the illa in the Mansilla Kenya. Loan is a passive. Interest rate is a passive. If you have a passive, you can get a passive. If you have a passive, you can get a passive. If you have a passive, you can get a passive. If you have a passive, you can get a passive. If you have a passive, you can get a passive. If Market risk. In the market risk. I'm not real. I'm not discussing the market risk. Industry risk. Apo so, market in a whole market in a body can a resemble on the inel at the market risk. Po so, inflation. Uri market risk. Villa good another. Uri market risk. Clear on a law. Apo hella market name. Uri wall a body can the resemble on the inel other market risk. Kuda had number in the inel. Corona. The market risk. Corona on the Samekan Karel. Ella market name. Ore polar badishu. Flood. Ella market name. Our Pradesh. The la market name. Ore polar badishu. Clear on a law. Apo Idina and the Lulikin. The market risk. And the Lulikin. The market risk refers to the fluctuations in the price of a stock or options that occur because of fluctuations in the market. If we discuss the corporate finance, we corporate finance. We discuss the 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 corporate Clear on a law. It is the risk inherent in an investment that is traded on market simply. We have to trade in the investment. We have to trade in the inherent. 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 I will go to the market. 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 I will go to the Bye.